hallo und guten Tag. Meine Lieben, ich habe das äh, Osterfest äh, und die Osterbastelei ein bisschen sträflich vernachlässigt, was ich jetzt ratzfatz nachholen werde. Ich habe ganz viel diese Zierschachtel für Andenken gesehen, mit Osterhasen, mit Osterküken, Osterhasen in unterschiedlichster Variation und so, weil das so schön einfach ist und so super süß, habe ich mir gedacht, komm, mache ich auch eins. Ein bisschen Punchart und die Zierschachtel, das kriegt man mal schnell hin. Ich habe das ein kleines bisschen anders gemacht, wie ich es immer gesehen habe. Ähm, aber ich glaube, da ist jeder auch völlig frei und äh, man muss so ein bisschen gucken, was für Möglichkeiten hat man, beziehungsweise was für äh, Stanzen hat man zur Verfügung. Ich zeige euch mal, wie ich meinen kleinen Osterhasen hier gemacht habe mit der Zierschachtel. Die Zierschachtel ist eigentlich selbsterklärend. Dazu braucht man, wartet, einen Moment, das habe ich hier zwar liegen, aber ein bisschen zugebaut. Dazu braucht man die Zierschachtel für Andenken für die Big Shot. So sieht das aus. Das sind noch so kleine Text, die man äh, dafür benutzen kann. Die brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen nur das hier. Und das stanzt man zweimal aus in der Farbe, die man gerne hätte. Ich habe mich entschieden für Wildleder. So ist das, ist dieser Hase hier auch. Schokobraun war mir ein bisschen zu dunkel, Savanne war mir ein bisschen zu hell. Also nehme ich Wildleder. Ich habe zwei von diesen ausgestanzten Dingen. Ähm, diese... Dieses Framelit hat schon, das sieht man hier ganz gut, vorgefertigte Linien, Falzlinien. Das wird gleich mitgeprägt, wenn man das durch die Big Shot jagt. Was ihr macht, ist, ihr knickt das einmal um. Ich, ich mache das immer so, dass die Falzlinien innen liegen. Dass ich die nämlich außen gleich nicht sehen kann, sondern da nur meine Falz habe. Das mache ich bei beiden und ziehe die einmal nach. Und jetzt gibt es hier oben noch eine zusätzliche Falzlinie. Ich glaube, man sieht das hier ganz gut. Die knicke ich, das habe ich jetzt so nach innen geknickt und die knicke ich entgegengesetzt, nämlich nach außen und ziehe die auch einmal nach. Hier genau das gleiche. Einmal nach außen und einmal nachgezogen. So. Und jetzt klebe ich die zusammen. Nämlich einfach so übereinander. So. Das mache ich jetzt mal eben. Vielleicht sollte ich euch das einmal kurz zeigen. Ich mache hier auf die eine Seite einfach äh, Tombo. Ein bisschen großzügig. Und dann lege ich das hier Kante an Kante. Das sieht man hinten auch noch mal ganz gut. So, dass ich das problemlos hochknicken kann. Hier bin ich ein ganz kleines bisschen zu weit. Das ist das Schöne am Tombo. Ähm, den kann ich noch mal ein bisschen ziehen. So, und jetzt drücke ich das Ganze an. Und dann ist die Schachtel schon fertig. Wenn ich hier hinten, wie jetzt bei mir in meinem Fall durch das Schieben äh, noch ein bisschen Kleber habe. Den lasse ich jetzt einen ganz kleinen Moment antrocknen. Dann nehme ich meinen Klebemittelentferner, rubbel da ein bisschen drüber und weg ist das. Das sieht man dann überhaupt nicht mehr. Wichtig ist nur bei dem äh, Tombo, wenn ich das mit dem Klebemittelentferner wegmachen will, dass das trocken ist. So, was ich jetzt mache, ist, ich nehme mein, ähm, mein Falzbein und ziehe das innen einmal, runde das einmal nach, sodass ich eine schöne Rundung bekomme. Und das mache ich auf allen Seiten. So, und schon ist meine Zierschachtel fertig. Ich nehme erst die beiden Laschen, lege die übereinander, mache die eine Seite, schiebe das hier durch, nehme die andere Seite, schiebe das da durch und fertig ist meine Zierschachtel. Das war's schon. 
Und das hier will ich noch mal eben ein bisschen weg haben. Dazu mache ich die noch mal eben auf. Und rubbel hier einfach mit meinem Klebemittelentferner einmal drüber. Und weg ist das überschüssige Klebemittel. So, jetzt baue ich die noch mal eben fix zusammen. Fertig. So. Und jetzt kommt auch schon die Punchart. Und zwar braucht ihr ein bisschen was an Farbkarton. Ihr braucht weiß. Könnt ihr irgendein... Also ich habe jetzt ein großes Reststück gehabt. Ich habe, glaube ich, aber einen Moment... Ich nehme mal so ein kleines Reststück. Vielleicht kann ich das große noch für was anderes verwenden. So. Ihr braucht ein kleines Reststück an Weiß. Ihr braucht ein kleines Reststück. Ich habe jetzt äh, Zartrosa genommen. Ein kleines Reststück an Wildleder. Das kriegt ihr, ähm, wenn ihr das ausstanzt mit der Big Shot. Dann habt ihr auf jeden Fall so ein bisschen was übrig. Das braucht ihr dafür. Und ein kleines Reststück an Schwarz. So, als allererstes nehme ich meine Dreiviertelstanze, meine Dreiviertelkreisstanze. Da brauche ich vier Stück von. Eins, zwei, drei, vier. Dann brauche ich ähm, von meiner, wo habe ich die denn? Meine Anhalbstanze, da brauche ich zwei Stück in Wildleder. Und dann brauche ich noch meine Handstanze, und zwar die große, das ist ein Viertel Inch. Da brauche ich zwei schwarze. So. Und jetzt brauche ich noch, was brauche ich noch? Ach so, meinen rosanen. Ich habe jetzt glücklicherweise eine 3 Achtel Itty Bitty Stanze mit einem Kreis. Ihr braucht einen Kreis, der etwas kleiner ist als ein Halb, aber etwas größer als ein Viertel. Wenn ihr diese 3 Achtel Stanze nicht habt, dann habt ihr sicherlich irgendwo von den Framelits vielleicht ein Kreis oder was auch geht ich muss gerade mal schauen die Eulenstanze geht beispielsweise auch der kleinere Kreis der große ist zu groß, aber der kleinere Kreis also es gibt ja ganz viele Stanzen und Framelits, wo Kreise noch dabei sind, ihr müsst mal schauen dass ihr die richtige Größe erwischt ähm, je nachdem was ihr da habt so, ich nehme jetzt meine 3 Achtel das ist für die Nase. Und das sind so die ganzen Kreise, die ich so brauche. Eine Sache brauche ich jetzt noch. Und zwar brauche ich von einem weißen Stückchen, schneide ich mir einfach per Hand einen Streifen ab. So Pi mal Daumen, na, ich würde mal sagen, Zent, na, anderthalb Zentimeter. Und mal nachmessen. Ja, anderthalb Zentimeter ungefähr. So, das werden gleich die Zähne. Wie breit ist der denn? Das ist auch Augenmaß, ein Zentimeter. Zentimeter ist, ja, aber ein Zentimeter ist okay. Also ein Zentimeter Breite ungefähr äh, für die Zähne und ungefähr anderthalb Zentimeter lang. Das müssen wir gleich mal anpassen. Vielleicht müssen wir den auch noch ein bisschen kürzen. So, und das ist es, was ihr braucht. Was ihr jetzt nehmt, ist als erstes mal... Zwei von den großen Kreisen, das heißt von den drei Viertelkreisen. Da kommen jetzt die braunen Einhalbkreise, die Einhalbkreise in Wildleder drauf. Und ich mache das immer so, dass ich... Ihr seid relativ weit weg, befürchte ich. Ich schiebe das Ganze mal ein wenig nach oben und zoome euch ein bisschen ran. So, noch ein bisschen nach oben. So. Jetzt könnt ihr das besser sehen. Ich mache das immer so, dass ich ähm, den Kleber auftrage 
und das Unterteil auf das Oberteil lege und nicht andersrum. Dadurch, dass ich ja Tombow habe, kann ich das ja hier prima noch ein bisschen verschieben. Und dann ist das nicht so eine Fummel-Klebearbeit und ich habe den ganzen Kleber immer an den Fingern. Und so sind meine Finger relativ sauber dabei. Und ich kann es, wie gesagt, durch den Tombow ja auch noch ein bisschen verschieben. So, die mache ich recht mittig. Jetzt kommen die kleinen schwarzen Pupillenpünktchen. Da kommt in die Mitte auch ein bisschen. Und da mache ich es jetzt tatsächlich so, weil der ist zu klein. Den nehme ich in die Hand und lasse den fallen und der fällt daneben. <lacht> Natürlich. So. Und den möchte ich ein kleines bisschen schielend haben. Das heißt, ich ziehe den ein bisschen weiter an den Rand. Einmal. Und gucken, ob es bei dem jetzt klappt. Bei dem klappt es zweimal. So. Mit den Augen könnt ihr natürlich spielen. Wenn ich die beide jetzt so lasse, dann guckt er halt in die Richtung. Wenn ich das umdrehe, guckt er in die Richtung oder nach oben. Ich möchte ihn jetzt aber schielend haben. Das heißt, ich drehe das so ein bisschen in die Mitte nach unten. So, hier drauf kommen jetzt jeweils ein Dimensional. Ups, hier bleiben. Einmal. Zweimal. Haben wir die Augen. Dann brauchen wir die anderen beiden Kreise. Auch da kommt hinten ein Dimensional drauf. Das werden die... Ja, was sind das? Die Bäckchen. Hm. So, die Nase bleibt, wie sie ist. Und mit, der, ähm, mit den Zähnen mache ich jetzt noch etwas. Da lege ich mir mal ein Stückchen Papier unter. Da nehme ich meinen ähm, schwarzen Stampin' Writer, nehme die Pinselseite und fahre einmal außen drum rum, sodass ich ein breiten Strich bekomme. So, jetzt nehme ich die schmale Seite und am besten benutze ich ein Lineal, weil sonst wird das doch zu krackelig. Und mache einfach ungefähr in der Mitte einen schmalen Strich. Und so sieht das dann aus. Einmal richtig gezeigt. So soll das dann aussehen. Und auch da kommt hinten ein Dimensional drauf. Allerdings nehme ich ein Dimensional und teile den in der Mitte. Und hier unten ist der... Uch, Entschuldigung. Hier unten sind die Zähne zu Ende und den Dimensional klebe ich oben hin. So. Okay. Zähne, Augen, Nase, alles fertig. Na, so. Und jetzt kommen noch die Ohren. Und für die Ohren brauche ich die, oder nehme ich die ähm, Stanze für die Blüte, für die Weihnachtsblüte. Da ist ja einmal, äh, der eine Teil ist ein größeres Blatt und der andere Teil ist ein kleineres Blatt. Das größere Blatt nehme ich und... Mache erstmal mein Tombow zu und nehme das zweimal in Braun. Und das kleinere Blatt, da nehme ich das zweimal in Rosa. So. Für Punch Art ist halt immer das Problem, bei Punch Art, man braucht halt viele äh, Handstanzen. Das ist einfach so. Wenn ihr da zum Beispiel äh, diese Stanze mit der Blüte nicht habt, dann könnt ihr auch ähm, das äh, Wellenoval und das kleine Oval nehmen. Das funktioniert auch ganz hervorragend. 
So, jetzt muss ich mal eben gucken, ich bin so weit aus dem Bild. Diese Blütenblätter haben hier eine Rundung und da eine Spitze. Die Spitze kommt nach unten, das wird oben das Hasenohr. Das heißt, ich klebe jetzt als erstes mal die hier drauf, dann nehme ich wieder meinen Tombo, mache da einfach großzügig was drauf, so dass ich alle Ecken habe. Und da äh, auch nochmal. Ups. So. Die sind jetzt zum Glück so groß, dass ich sie anfassen kann. Und jetzt lege ich mir das hier schön mittig rein. Tombo ein kleines bisschen andrücken. Aber das geht recht fix. Und hier das gleiche nochmal. So. Erledigt. Und jetzt habe ich in der Punch Art schon alles fertig, was ich brauche. Eine Sache noch. Das mache ich jetzt mal mit einem Lineal und ähm, dem Falz. Bein. Ihr solltet hier unten diese Spitze ein bisschen einmal nachfalzen. Das könnt ihr mit eurem Papierschneider machen. Das könnt ihr aber auch einfach mal eben mit dem Falzbein machen. Da brauche ich jetzt nicht den Papierschneider wieder rausholen und mir hier alles zubauen. Ich gehe hier einfach ein paar Mal rüber, so dass ich eine gute Falz habe. Und da knicke ich das dann einmal um. Und das wird nämlich meine Klebelasche. So sieht das dann aus. Und der auch. So. Und jetzt bauen wir das zusammen. Okay. Ähm, dazu nehme ich den hier. Als erstes nehme ich mal die Augen. Und ich möchte ja, dass der ein bisschen schielt. weit auseinander ein Auge. Das zweite Auge. Jetzt kommen die Bäckchen. Die kommen da drunter so, dass die nicht direkt ähm, mit dem Auge abschließen, sondern ein ganz kleines weiter, ein ganz kleines bisschen weiter nach innen. So, jetzt kommen die Zähne dazwischen geschoben. Und zwar einfach hier dazwischen schieben. Ah, das ist ein bisschen zu lang geworden. Das muss ich mal eben ein bisschen kürzen. Das wird nichts mehr. Den muss ich ein kleines bisschen kürzer machen. Da müsst ihr vorher mal ein bisschen schauen, dass, äh, dass das nicht zu lang ist. Ich schneide mir den dann hier in meiner Mitte durch. Und jetzt kleben wir das dann noch mal drauf. So. Und jetzt schiebe ich das dann noch mal zwischen. Und jetzt ist das so viel besser. So, jetzt kommt oben, oben drauf die Nase. Das mache ich auch wieder mit Tombo. Fasse ich mal so an. Das klebe ich hier einfach oben drüber. Kleinen Moment festhalten, dann ist das schon fertig. So. Gesicht ist schon mal fertig und jetzt kommen oben noch die Ohren dran und da müsst ihr auf eine Kleinigkeit achten, bitte. Erstens mal nehmt nicht zu viel Tombo, ganz wichtig, sonst quetscht das zu dolle raus. Und ihr habt hier oben ja die ähm, äußere Lasche, die klappt ihr hier drüber. Ich mache das mal eben, einen Moment, ich muss das mal eben aus der Hand legen. Hier macht ihr die Schachtel ja auf. 
hier. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel euer Ohr über die Kante kleben würdet, dann würdet ihr jedes Mal das Ohr mit abreißen. Das heißt, euer eines Ohr achtet darauf, dass das hier klebt und nicht hier drauf. Also hier ungefähr. So, einmal ein bisschen festhalten, damit der Tombo so ein bisschen ankleben, anziehen kann. Und jetzt könnt ihr die problemlos aufmachen, wie ihr seht, weil das ist hier nicht auf der Kante drauf. So ein bisschen andrücken. Und das andere Ohr, da ist es nicht so wichtig, weil das ist dann ja auf der äh, Lasche drauf. Das heißt, wenn ihr die Box, die Zierschachtel aufmacht, dann nehmt ihr das Ohr einfach immer mit. Und von daher ist das dann nicht ganz so dramatisch. Da macht ihr dann euch nichts kaputt. Oder der Beschenkte macht nichts kaputt, sagen wir es mal so. Das war ein kleines bisschen zu viel Tombo. Da war ich etwas zu großzügig. Aber ist okay, ist nur am Finger. So. Und wenn ihr wollt, wenn euch das zu glatt ist, dann könnt ihr hier oben auch noch mal eine Falz machen und das Ohr umknicken. Ähm, das mache ich jetzt mal nicht, weil das sollte man vorher machen, sonst äh, wird das nicht so schön. So, und fertig ist euer Osterhase. Und wie ihr seht, den einen habe ich äh, etwas weiter, äh, die Augen stehen etwas weiter auseinander. Und der kriegt natürlich ein etwas, je enger die Augen zusammenstehen, desto, ja wie soll ich sagen, desto irrer wird der Gesichtsausdruck. Ich finde das extrem witzig, wenn die äh, schielen. Aber das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Das ist eigentlich ein Ratzfatz-Projekt, würde ich mal sagen. Das Einzige, was ein kleines bisschen dauert, auch die Punchart geht ganz schnell, aber das, äh, die Punchart zusammenkleben und als Gesicht arrangieren, dauert einen ganz kleinen Moment. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Ich finde das super, super süß. Und äh, ja, wie ihr seht, je nachdem, wie ihr die Augen ansetzt, ähm, kriegen eure Hasen, eure Osterhasen auch einen entsprechend anderen Gesichtsausdruck. Okay, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Osterprojekt, denn zwei habe ich noch und werde euch in der nächsten Woche mit zwei weiteren Videos beglücken. Okay, bis dahin. Ciao, ciao.